지금 이번에 보면 삼성전자가 4조, SK 하이닉스가 3조 이렇게 막 적자가 났더라고요. 네, 맞습니다. 이 반도체 실적은 어떻게 보면 정말 최악인데, 최근에 외국인들이 삼성전자는 뭐 거의 매집이라고 해도 좋을 정도로 많이 산단 말이에요. 이유가 뭡니까? 아무래도 반도체 산업은 사이클 산업이기 때문에 그렇습니다. 결론적으로는. 이 무슨 말이냐. 반도체 산업은 계속 어찌됐든 그 생산, 제조하고 생산해서 판매하는 산업이기 때문에 그 수요와 공급에 있어서 수요가 공급보다 많아지는 시기에는 또 대표적인 메모리 반도체인 디램과 랜드 가격이 오르면서 어, 여팡이 살아나고 반대로 지금과 같이 어, 재고 물량이 쌓이고 이걸 어떻게든 팔고 싶어서 가격을 다운하는 상황에서는 이제 계속 팔아도 많, 많이 남는 게 없고 재고는 재고대로 쌓이고 굉장히 큰 이제 불황에 접어들게 되는데 결국 과거 수십 년간의 사이클을 보더라도 결국 이렇게 주요 이제 반도체 기업들이 적자를 찍을 때가 돌이켜보면 그때가 바닥이었더라 라는 생각을 이제 스마트 머니는 하고 있다라고 음. 생각을 합니다. 결국에는 지금이 뭐 발바닥인지는 모르겠지만 어느 정도 무릎을 지나 발바닥을 향해 다시금 무릎으로 올라오지 않겠냐라는 어느 정도의 이 밑바닥 구간에 있다라고 생각을 하면서 예. 외국인들은 이제 차근차근 사서 모으고 있다라고 생각을 합니다. 이 결국은 이 반도체라는 게 지금 말씀하셨지만은 결국 이제 시클리컬 음. 경기를 타는 그런 이제 업종이기 때문에 이 시클리컬은 왜뭐 곡소리에 사서 나팔 소리에 팔아라 네. 뭐 이런 말이 있는데 지금 이 곡소리 구간이라 이, 이 말씀이시죠? 그렇죠. 기업들이 곡소리를 내고 있는 구간이라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 기업들이 곡소리를 내고 있기 때문에 주가 역시 곡소리를 내고는 있지만 반대로 이게 바닥이다라고 생각해서 사는 사람도 있기 때문에 어느 정도 작년 이제 10월 정도 부근에서 한 차례 바닥이 좀 찍혔죠. 그때는 왜 바닥에 찍혔느냐? 적자에 대한 전망이 나왔었기 때문에 그때 어, 사람들이 이제 끝물이겠는데? 생각하면서 이제 샀었고 이제는 사실 적자가 발표가 됐음에도 불구하고 주가가 많이 안 빠지고 있거든요. 그러니까 그 관점이 저는 어, 그만큼 이 아래로는 아, 충분히 사도 돼 라는 스마트 머니들이 지속적으로 유입되고 있기 때문이 아닐까라고 생각합니다. 지금 삼성전자가 처음에는 우린 감산 없다 얘기했다가 결국은 감산 선언을 했는데 이게 네. 24년 만이더라고요. 보니까. 맞습니다. 하지만 메모리 반도체 가격은 이제 2분기 들어서도 뭐 크게 뭐 급하게 오르진 않지만 그래도 촉촉 주식 이렇게 올, 이 조정하면서 올라간단 말이에요. 음. 이게 이제 결국은 그런 기대감 때문입니까? 어, 일단은 이 삼성이 감산을 했다라는 것 자체가 어, 지금의 삼성 역시도 과거 때와 달리 이 곡소리의 구간이 너무 크다. 어, 현실적으로 정말 녹록치 않구나 라고 볼 수가 있는 것이고 그 다음에 어, 아직까지 사실 감산이라는 것 자체는 어, 수요와 공급에 있어서 공급, 즉 생산을 줄인다라는 것이 의미하는 바가 있기 때문에 생산을 줄이면 이론적으로는 수요가 탄탄한 상황에서 수요가 아, 생산이 줄면 당연히 가격은 올라가야 되는 수순인데 아직까지도 가격이 오르지 못하고 있거든요. 이 말은 바꿔 말하면 그만큼 생산을 줄임에도 불구하고 수요가 아직 살아나고 있지 못하다. 음. 아, 수요는 여전히 꺾이고 있다라고 좀볼 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에 생산을 줄임에도 불구하고 재고 물량이 여전히 쌓여 있으니 아, 이 생산 업체들 입장에서 봤을 때 어떻게 해서든 이 재고 물량을 떨이 처리하고 싶지 않겠습니까? 그래서 어떻게 해서 가격을 더좀 다운하고 있는 그렇기에 지금 이익적인 흐름에 있어서도 개선세가 당장의 단기간 내 쉽게 나오기는 기대하기 어려운 국면이지 않나 라고 생각합니다. 그럼 이 반도체 같은 경우에는 특히 뭐 산업 생산 동향이라든가 뭐 제조업 지수라든가 이런 것들을 조금 면밀하게 좀 이렇게 보고 있어야 되는 겁니까? 어떻습니까? 네, 당연하다고 생각합니다. 반도체야말로 정말 경기에 지극히 민감한 네, 산업이기 때문에 어, 지금 국가들이 어, 경기가 살아나고 있는가 살아남에 따라 예를 들어 이런 스마트폰을 사거나 컴퓨터를 사거나 뭐 TV를 사거나 이런 우리가 일상적으로 없어서는 안될뭐 식료품이 아닌 우리가 없어서는 없어도 되지만 내가 좀 여유가 있을 때살수 있을 만한 제품들을 살 만한 지금 경제적인 상황인가 
가 일단 선행해야 된다고 생각하고요. 기업들 입장에서도 그런 이제 수요가 확인돼야 반도체를 더 사올 수가 있는 것이기 때문에 여러모로 지금은 경기가 너무나 좋지 않은 상황이라는 것을 좀 반증하고 있는 듯하고 그렇기 때문에 수요가 쉽사리 좀 살아날 수 없는 구간에서 반도체가 여전히 좀 침체 국면에 계속 빠져 있다고 생각합니다. 이게 사실은 미국 성장률 전망을 보면 그렇게 밝지는 않아요. 네. 그러면은 반도체 경기 업황 언제쯤 다시 회복될 걸로 보세요? 일단은 이 시기적으로는 사실 주식장이 있어서 예측한다라는 거는 거의 불가능의 영역에 가깝다고 생각을 하는데 예. 어, 많은 이제 글로벌 조사 기관에 따르면 올해 하반기부터는 반도체 업황을 개선할 것을 기대할 수 있다라는 얘기들을 많이 하고 있습니다. 이게 왜 그러느냐? 첫 번째로는 어, 계속 고사했던 삼성전자 역시 지금 감산을 대대적으로 발표했기 때문에 그게 가장 큰것 같고요. 기본적으로 생산이 많이 줄기 때문에 수요가 더 꺾이지 않고 어느 정도 지탱만 해줘도 가격은 다시 인상되면서 회복할 수 있는 구간으로 갈 수가 있는데 그런 흐름을 아무래도 삼성전자가 감산을 발표한 한 반년 정도 후인 올해 하반기 정도부터를 좀 보고 있는 듯 합니다. 근데 한 가지 저는 그거는 어느 정도 좀 긍정적인 전망이라고 생각하고요. 저는 길어지면 내년까지도 좀 봐야 되지 않을까라고 생각을 하는 게 말씀해 주셨다시피 지금 미국의 경제 성장률이 좀 녹록치가 않은 시대적인 상황이잖아요. 예. 그리고 지금 미국의 디폴트에 대한 좀 우려감도 있고 물론 뭐 가능성은 많이 낮겠지만 우리나라만 보더라도 경기, 경기 이 성장률이 많이 꺾이고 있는 상황에서 수출의 하락세가 지속적으로 이어지고 있습니다. 예. 그러니까 결국에는 뭐냐. 어, 우리나라뿐만 아니라 글로벌리 경기 침체 국면으로 빠지게 된다면 결국 기업들도 새롭게 투자하는 게 꺼려질 테고 많은 이제 일반적인 대중 역시도 이 제품들을 구매하는 것 자체가 굉장히 조심스러워질 수가 있는 것이기 때문에 이게 단순 너무 긍정적으로만 바라보기는 어려울 것 같다. 물론 이제 바닥은 어느 정도 좀 잡힌 듯 하나 이게 많은 분들이 기대하고 있는 바닥 잡았으니까 올라가자 이게 아니라 바닥 잡았는데 좀더 지켜보자. 라는 관망세가 좀더 길어지지 않을까 라는 생각을 좀 가져봅니다. 그러니까 소위 말해서 오르는 추, 추세는 분명히 이제 오겠지만 네. 거기에 걸리는 시간이 얼마가 되느냐 이 부분에 대해서는 그렇게 너무 이렇게 긍정적으로 야 올해 하반기면 좋아질 거야 이게 아닐 수도 있다는 거죠. 네 맞습니다. 저는 그래서 시간에 투자할 자신이 있으신 분들은 저는 반도체 이렇게 조금씩 조금씩 사모으는 거는 굉장히 긍정적이라고 바라보나 단기적으로 어 주가가 이제 뭐 바, 바닥을 잡고 올라가는 것 같으니까 따라잡아보자 하는 분들은 어 가급적이면 은 지금은 좀 자중하시는 게 좋지 않을까라고 생각합니다. 어 반도체 관련해가지고 우리 이 대표님 투자 전략 같은 거좀 어 생각하는 게 있으시면 말씀 좀 해주세요. 어 저는 장기적인 방향을 봤을 때는 어 반도체 성장성 분명히 좋다고 생각합니다. 어 다만 아직까지는 이제 수요의 회복이 뚜렷하게 보이지 않은 상황이기 때문에 예. 우리의 이 목표 시선을 올해 하반기 이렇게 너무 짧게 보지기보다는 조금 더 길게 봐볼까? 어, 당장의 이 동산이 아니라 저산 정도 한번 목표를 잡아볼까? 하면서 좀 천천히 가보시면 어떨까 싶어요. 그래서 어, 당장의 수익 날 것을 기대하기보다는 오히려 어느 정도 바닥이 좀 지탱되고 있으니까 이 지탱되는 바닥을 어느 정도 좀 믿고 좀 떨어지는 구간에서 조금씩 한번 사 모아 보는 게 좋지 않을까라고 생각합니다. 음. 반대로 많은 사실 저도 그래요. 사람인지라 올라가는 거 따라잡고 싶거든요. 왜더 올라가고 더 올라갈 것 같기 때문에. 근데 어, 주식은 우리가 항상 이론적으로도 알고 있다시피 좋은 기업은 싸게 살수록 좋은 것이기 때문에 어, 그런 관점을 생각을 해본다면 당장에 내가 수익 날 생각을 너무 먹고 욕심과 조급함으로 막 이렇게 진입하는 것보다는 차분히 어, 조정이 나오네. 오케이. 조금 더 싸게 살수 있겠다라는 생각으로 저는 충분히 지금부터는 반도체를 모아가는 전략이 유효하지 않을까라고 생각합니다. 우리 이 대표님 말씀해 주신 전략은 사실 반도체만 아니고 그러니까 일반적으로 주식 투자할 때 그런 자세를 좀 해야 되는 거 아닌가요? 그것도 맞습니다. 근데 지금은 반도체는 특히나 바닥이 잡히고 앞으로는 업황이 개선될 수 있는 게 눈에 보이기 때문에 어, 좀더 그런 얘기를 드리는 게 아닌가 싶어요. 이게 계속해서 안 좋을 거라면 
떨어질 때 사모으는 것만큼 바보는 없다고 생각하거든요. 음. 왜냐? 계속 떨어지는데 계속 물 타면 언제까지 떨어질지 모르죠. 그렇죠. 지하 나는 이제 1층 다 졌다고 생각해서 샀는데 지하 1층, 2층, 3층 계속 내려가는 거니까 어, 그런 게 아니니까 아, 말씀하셨다시피 반도체는 경기 민감, 아, 시그널컬 산업이고 이렇게 안 좋은 최악의 상황을 벗어난다면 분명 또 좋아질 수 있을 만한 국면으로 갈수 있기 때문에 그러한 방향성에 대한 이 사이클적인 흐름을 이해하신다면 은 지금 이렇게 기업이 곡소리를 낼때그 어, 기업이 앞으로의 성장성을 보는 투자자라면 믿고 투자해보는 것도 괜찮겠다라고 생각합니다. 사실은 이제 그 관련해서 자 반도체 업황이 좋지 않지만 외국인은 사고 있고 네. 또그 주인공인 삼성전자는 자 이번에 반도체 초격차를 위해서 300조 투자하겠다 발표했어요. 그러니까 어떻게 보면 그것도 우리가 이제 앞으로의 흐름 이런 걸좀 좀 예상하는 데좀 도움이 되는 어떤 판단의 근거가 되지 않을까 싶은데 네. 지금 이 300조 대략적인 투자 내역 또이 300조 투자의 의미 이런 건 어떤 거예요? 일단은 이 300조를 구체적으로 어떻게 투자를 하느냐에 따라서 제가 이제 자료로 예. 준비하도록 하겠고 어 일단은 우리가 주목해봐야 되는 건 이거라고 생각해요. 삼성은 지금 많은 분들이 아시다시피 반도체 적자를 내고 있습니다. 예. 그만큼 곡소리를 내고 있는 상황인데 그러면 상식적으로는 이렇게 좋지 않으면 어, 좀 걸어 잠그고 좀 보수적으로 좀 마진을 남기는 쪽으로 진행을 해야 되는 거 아니야? 라고도 생각할 수 있겠는데 삼성은 오히려 대려 300조를 반도체에 투자를 했어요. 예. 아, 그만큼 반도체에 있어서 좀 사활을 건다라는 것이고 반도체야말로 이제는 국가 대항을 떠나 아 기업적인 경쟁을 떠나 이제는 국가의 좀 대항 국면으로 좀 넘어온 게 아닌가. 사실 이번에 삼성이 300조째를 반도체 할수 있었던 가장 큰 원인도 정부의 정책적인 지원이 한몫했다고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 세액공제 혜택을 과감하게 좀 쏟아 부어줬으니까 삼성 역시 이에 응하는 움직임으로 국내 용인 클러스터를 구축한다고 라 하지 않습니까? 그래서 저는 특히나 이제 아까 로봇 얘기를 같이 공부할 때 탈세계화에 저는 주목하고 있다고 라 했는데 탈세계화에 있어서 미국과 중국을 중심으로 국가들이 이 반으로 쪼개지면서 굉장히 알게 모르는 어 국가 이제 대항을 하고 있는 상황에서 크게 저는 세 가지로 싸우고 있다고 생각하거든요. 예. 첫째로는 에너지입니다. 에너지고 아, 둘째로는 무력적인 방산에 대한 부분이고 세 번째는 반도체입니다. 아, 반도체가 또 차세대 기술의 가장 또 중요한 요인이기 때문에 반도체를 지금 미국과 중국이 어떻게 해서든 사수하기 위해서 어, 미국 입장에서는 중국을 압박하기 위해서 반도체에 있어서 계속 제재를 걸고 어떻게 해서 치포, 치포 동맹으로 미국이 또 취약한 생산 라인을 어, 확보하기 위해서 이제 대만과 우리나라 쪽으로 손을 좀 뻗치고 있다라고 좀볼 수가 있겠는데 그러니까 삼성전자도 이러한 흐름을 좀 인지했기 때문이지 않을까 그래서 더더욱 이 반도체에 있어서 생산을 제쳐두고도 이 초격차 특히나 지금 TSMC와의 경쟁에 있어서 우위를 점하기 위한 어, 이제 초격차의 기술력뿐만 아니라 생산성까지도 확보할 수 있게끔 300조 투자를 발표한 게 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다. 그래서 대한민국 국민 입장으로서는 이제는 반도체가 기업 간의 경쟁 국면을 벗어나서 어찌 보면 이제 국가의 권위와 국가의 경쟁력을 확보하기 위한 하나의 또 수단이 되고 있다고 생각하고 있기 때문에 저는 대한민국 국민 입장으로서 그 삼성의 투자 움직임에 좀 응원을 하고 좀 지지를 하고 있습니다. 이게 사실은 경제적인 측면만이 아니고 음. 일를테면 TSMC 없는 대만 네. 삼성전자 없는 대한민국을 상상을 해보면 아. 어, 매력도 확 떨어지죠. 그쵸. 그래서 이게 우리가 이제 세액공제하는 과정에서 논란도 있고 뭐 대기업에 음. 특혜 주는 거냐 이런 얘기도 많이 있었지만 네. 그런 면에서는 어떠, 어떻게 보면 반도체는 좀 과감하게 이렇게 지원해 줄 필요가 있는 거죠. 네, 저는 저 개인적으로는 어 그러한 움직임에 굉장히 좀 응원해주고 싶고 그로 인해서 삼성전자가 어, 또 세계 1위 반도체 기업이 좀 되기 위해 좀 지지해주고 싶습니다. 파운더리도 좀잘 됐으면 좋겠는데 말이죠. 맞습니다. 지금 이 300조 투자도 
세부적으로 따져보면 사실상 삼성전자가 가장 잘하는 세계 2위의 점유를 차고자하고 있는 메모리 반도체가 아니라 대부분 다 비메모리 시스템 반도체 측면이거든요. 예. 그래서 결국에는 삼성전자도 추구하는 방향성 자체가 TSMC 잡겠다. 아, 우리 1위로 올라가겠다. 라는 이제 포부가 좀 이게 한 번에 좀 와닿는 게 아닌가 싶고요. 저는 그래서 물론 반도체 투자를 할때이 사이클 흐름을 타고 이제 투자를 하실 거라면 상대적으로 메모리 쪽이 접근하기 편하실 거예요. 근데 이러한 앞으로 중장기적인 어, 좀 커져가는 성장성을 눈여겨본다면 저는 지금은 삼성전자가 비메모리 시스템 반도체 측면에서는 메모리 단에 비해서는 많이 약한 건 사실이나 어, 앞으로 이제 장기적인 방향성에 있어서는 이 시스템 반도체 비메모리 쪽으로 좀더 투자의 방향성을 넓혀보는 게 좋지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 이 300조라는 게참큰 돈인데 결국은 삼성이 이 300조를 쓰면 수혜를 받는 뭐 다른 기업들이 있을 거 아닙니까? 네. 이뭐 어떤 업종들이 있어요? 우선은 어, 삼성이 이제 시스템 반도체 비메모리 쪽으로 투자를 한다라고 지금 발표했기 때문에 이와 관련해서 산업의 이해를 한번 해보겠습니다. 시스템 반도체에 있어서 지금 삼성전자가 하고 있는 부분은 비메모리는 크게 네 가지 순서로 진행이 된다라고 생각을 하는데요. 첫째, 반도체를 설계하는 겁니다. 예. 그 다음에 이 설계를 생산업체에게 넘기면 생산업체, 즉 파운드리 업체가 그 설계 도면을 따라서 찍어내고 예. 찍어낸 반도체를 가지고 조립을 합니다. 어, 이 우리가 어, 쉽게 컴퓨터나 핸드폰 뜯어보면 초록색 기판이 있죠. 예. 여기에다가 반도체 칩을 어떤 식으로 이제 딱 조립해서 하나의 반도체로 완성을 하느냐에 이 조립 부분이 있고 마지막 조립이 다 되면 은 그게 정상적으로 작동을 하는가 불량은 아닌가에 대한 이제 검사를 하게 됩니다. 그렇게 이제 완성돼서 검사까지 완료한 반도체를 판매하게 되는데 삼성은 지금 생산을 가장 잘합니다. 예. 네. 그래서 생산에 대한 캐파를 늘리는 것도 늘리는 건데 어, 삼성의 가장 취약한 부분은 설계단 아무래도 이 설계단에서 이 같이 협력하는 기업들이 상대적으로 앱, 이 TSMC 비에서는 좀 약하기 때문에 삼성의 기술적인 발전이 어, 크게 지금 나오고 있지 못하다고 생각을 하고 있거든요. 맞아요. 실제로 음, TSMC는 지금 전 세계적으로 설계단에서 글로벌리한 기업들과 같이 놀고 있습니다. 대표적으로 애플이죠. 그러니까 이런 거예요. 예를 들어 어, 내가 빵을 만드는데 이 내가 계속해서 똑같은 방법으로 빵을 만들고 있는데 옆에서 브레인이 어, 야 이런 식으로 빵을 만들어 보면 어떨까? 이것보다는 여기 식감이 좀더 좋을 것 같고 이렇게 하면 은좀더 원가 절감이 되면서 빵을 더 크게 맛있게 만들 수 있을 것 같아. 라고 하는 사람이 지금 삼성 부족한 거죠. TSMC에 비해서. 그걸 생태계라고 하죠. 그렇죠. 그러다 보니까 삼성은 일단 지금 가지고 있는 돈에서 첫째로 M&A를 이 설계단 기업으로 하지 않을까라고 좀 기대를 하고 있는데 어 그거는 지금 뭐 가시적으로 나온 건 아니니까 예. 에, 투자에 있어서 불확실성보다는 좀더 확실한 곳에 집중을 하는 게 좋으니까 저는 이거는 이제 삼성전자가 해결해야 될 문제라고 생각 하고 삼성전자가 투자를 함에 따른 수혜를 받다 봤을 때는 그 밑단의 기업들을 보는 게 좋겠다고 라 생각합니다. 즉 삼성전자는 지금 비메모리 단 시스템 반도체에 있어서 생산을 많이 하려고 합니다. 그러면 누가 필요하냐? 파트너가 필요해요. 이 많은 양의 반도체를 조립하고 검사해 줄수 있을 만한 파트너들. 음. 결국 이 하위 업체들이 반도체의 이 외주 물량을 받아서 계속 같이 커져갈 수 있는 수혜 기업이라고 생각합니다. 그게 우리가 이제 좀 어려운 말로 오사트 기업이라고 하는데요. 네. 오사트 기업은 삼성 또는 이 하이닉스 외에 뭐 TSMC와 같은 이 생산 기업들이 내가 자체적으로 만들어서 포장 검사까지 할 수는 있는데 이게 현실적으로 어 너무 많은 양은 치기가 어렵고 내가 하는 것보다는 너네가 하는 게 보다 원가 절감에 있어서 좋은데 하면서 물량을 넘길 때 비로소 크게 성장하는 기업들이거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이 삼성전자가 지금 300조 투자 움직임이 있어서 어, 특히나 공장이 완공이 되고 생산성을 늘린다고 라 봤을 때그 흐름에 맞춰서 장기적인 방향성으로는 이 오사트 기업들이 분명 큰 수혜를 받지 않을까라고 음. 생각합니다. 대표적인 기업으로는 어, 네페스, 
네페사크, 두산테스나, 뭐 하나 마이크론 이런 기업들이 있습니다. 이 지금 우리 이 대표님이 이제 관심 갖고 계신 반도체 관련 주는 어떤 것들이 있어요? 저는 어, 개인적으로는 탈세계화 쪽으로 좀더 포커싱을 맞춰봤을 때 지금 미국과 중국을 중심으로 해서 특히나 미국이 뭘 하고 있냐 어, 생산 라인은 그래 대만 TSMC 한국의 삼성전자 우리 편을 만들어서 어, 미국의 공장 짓게 만들고 생산성 확보하면 돼 오케이 근데 문제는 반도체에 있어서 많이 찍어내는 게 다가 아니라는 거죠 얼마나 더 고성능의 반도체를 만들 수 있느냐 예. 이게 결국엔 핵심적인 문제인데 그 문제를 해결하기 위한 부분에 즉 기술적인 초격차를 이뤄내는 데 있어서 큰 자금을 투자하고 있는 게 지금 미국입니다. 네. 저는 그 흐름에 주목을 하고 싶어요. 그럼 과연 반도체 초더 고성능의 반도체를 만드는데 뭐가 필요할까? 어디에 투자를 하고 지금 삼성전자뿐만 아니라 TSMC가 반도체를 만드는 데 있어서 결국에는 얘네들도 서로 경쟁하는 데 있어서의 지금 뭐 10나노부터 7나노, 5나노, 3나노 이렇게 초나노 기술 경쟁을 펼치고 있잖아요. 예. 이런 상황에 얘네들도 어떻게 해서든 더 정밀, 더 이제 막 소형화하고 뿐만 아니라 수위를 높이는데 포커싱을 계속 맞출 텐데 그게 과연 어디에서 나올까? 결국 저는 반도체 장비라고 생각합니다. 음. 실제로 슈퍼을이라고 불리우는 세계적인 기업 있죠. ASML. 이 기업이 이 초나노 미세 공정을 돕기 위한 반도체 장비를 만들어서 대표적으로 TSMC 삼성전자에게 납품하는 기업으로도 유명한데 이 기업은 여전히 그러한 생산 기업들이 그 반도체 장비를 하나를 사기 위해서 줄을 서 있는 기업으로도 유명합니다. 음. 근데 저는 개인적으로 우리나라에도 어, 이러한 슈퍼 을이 될 만한 기업들이 몇몇 있지 않나 라고 생각을 합니다. 예. 물론 쉽진 않겠지만 이 반도체 장비에 있어서는 크게 전공정과 후공정으로 나뉠 수가 있는데 예. 사실 기존에는 전공정 쪽이 많이 유력하고 여고 관련된 기업들이 어 크게 많이 올랐었어요. 예. ASML도 대표적이었고요. 근데 지금 또이 반도체 업황의 트렌드가 뭐냐면 전공정이 있어서 우리가 계속 초나노, 10나노, 5나노, 3나노로 가고 있는데 이게 가면 갈수록 너무 어렵네. 무의 법칙으로 인해서 우리가 특정 시간에 맞춰서 시간이 지나면 지날수록 기술력이 점점 발전돼야 되는데 이게 한번 막힌 거예요. 야, 그러다 보니까 이게 기술적인 경쟁을 하기 위해서 계속 발전을 시켜야 되는데 지금 우리가 하고 있는 것에서 도저히 답이 안 나온다. 그러니까 차선책을 찾은 거죠. 그게 이제 후공정 쪽으로 넘어옵니다. 우리가 반도체 수율을 높이는 데 있어서 전공적에서 답이 안 나오니까 후공정 쪽으로 가보자. 실제로 미국 또한 마찬가지로 이 후공정 쪽에서도 3D 패키징이라는 분야의 기술 개발에 대한 R&D 투자를 엄청나게 늘리고 있습니다. 그러니까 결국에는 이 후공정 쪽에서의 그 패키징 관련된 그리고 패키징 뿐만 아니라 새로운 이제 차세대 기술력이 될수 있을 만한 것들을 반도체를 이제 찍어낼 수 있게끔 하는 그 장비를 판매한 업체들이 앞으로는 또 부각을 받을 수 있지 않을까 라고도 생각합니다. 실제로 올해 반도체 업황이 분명 아직까지 좋지 않음에도 불구하고 어, 반도체 장비 업체 중에 역사적인 신고가를 뚫고 굉장히 유난히 강한 모습을 보여줬던 업체가 있었는데 그게 바로 한미반도체라는 기업입니다. 음. 그러니까 이 기업이 바로 그러한 기술력을 갖춘 대표적인 장비 업체라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 제가 어, 지금은 계속 공부하고 있는데 HPSP라는 기업도 있습니다. 이 기업이 또 한미반도체가 2대 주주로 올라가 있는 기업인데요. 이 기업의 영업이익률이 아, 우리 50%입니다. 반도체 장비를 만들어서 판매한 기업이 영업이익률이 50%입니다. 여기에서는 또 하나 힌트가 있지 않을까 싶고요. 근데 물론 아직 신규 상장한 지 얼마 안된 기업이기 때문에 저 역시 공부할 때 있어서 좀 자료가 많이 부족하더라고요. 그래서 어차피 신규 상장한 지 얼마 안 됐고 하기 때문에 좀더 나에게 공부할 수 있는 시간적인 여유가 있겠다 싶어서 차근차근 공부하고 있으니까 우리 여러분들께서도 뭐 지금 당장 투자를 하는 것보다는 뭐 이런 기업들을 한번 눈여겨보시고 한번 공부해보시면 우리가 생각지 못했던 새로운 투자 기회를 노려볼 수 있지 않을까라고 좀 생각을 합니다. 우리도 뭐 ASML 같은 맞습니다. 그런 훌륭한 네. 장비 기업이 좀 나오면 좋겠어요. 네, 그래서 저도 우리나라 기업이 제2의 ASML 뭐 혹시 모르죠? ASML을 또 뛰어놓는 또 대단한 기업이 또 나올 수도 있겠죠. 
어, 사실 우리나라도 특히나 그 일본에 어, 또 대립 관계 에 있어서의 반도체 소부장이 타격을 받았을 때부터 우리나라 정부 역시 국내 소부장 기업들의 많은 지원을 해주고 투자를 해주고 있기 때문에 어, 그런 지원과 정책들의 어, 힘을 받아서 국내 특히나 또 장비 업체들이 좀 힘을 보여줬으면 좋겠습니다. 그러니까 예를 들어서 2차 전지 같은 경우에는 어, 그런 여러 산업의 생태계가 잘 우리나라 안에 다 갖춰져 있는데 반도체는 보면 이제 설계는 역시 미국이 네. 제일 잘하고 소재는 일본이 강하고 맞습니다. 장비는 또뭐 미국이나 이제 유럽 맞습니다. 우리는 이제 사실은 반도체 자체를 만드는 걸 잘하는데 네. 어떻게 보면 그런 면에서는 좀 2차 전지에 비해서 음. 취약한 구조를 갖고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들어요. 맞습니다. 전체 생태계에 있어서 봤을 때는 다른 나라에서 다른 나라에 비교를 하고 또 2차 전지랑 비교를 해봤을 때는 취약한 부분이 좀 많은 것 같습니다. 그래서 실제로 최근에 또 기사를 보니까 우리나라가 일본에 또 반도체 소부장을 또 협력한다라고 발표했지 않습니까? 이런 부분이 아직까지는 우리나라가 자체적인 생태계를 구축하기에는 현실적인 무리가 있다라고 좀 보여지고 아, 결국에는 우리가, 우리나라가 또 K 반도체가 K 배터리 못지않는 또 우리나라의 국력을 높일 수 있는 또 시대적인 국가의 위상을 높이는 또 하나의 큰 산업이 되기 위해서는 삼성전자, SK 하이닉스 뿐만 아니라 어, 설계도 설계지만 이런 국내 반도체 소부장, 중소기업들의 힘이 좀 커져야지 그게 가능할 것 같고 어, 그러에 있어서 투자자로서 또 그런 기업들의 또 투자를 하면서 어, 우리나라 반도체에 있어서 앞으로 성장성을 좀 같이 기대해 봤으면 좋겠습니다. 시청자 여러분 오늘 뭐 여러 이제 기업 얘기도 나오고 또 로봇 반도체 관련해 가지고 여러 대화를 나눴는데요. 공부하시는 데좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 이 대표님 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. Thank you.